ഹലോ ഫുഡീസ് എല്ലാവർക്കും മിസ്സസ് ഗർലവതി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കാറില്ല കോവയ്ക്ക ഉപ്പേരിയിൽ നിന്ന് മെഴുക്കുപുരട്ടിയിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോവയ്ക്ക ഫ്രൈ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഉണ്ടാക്കാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് കോവയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ തലയും വാലും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടു നാലായിട്ട് ഒന്ന് പിളർക്കണം പക്ഷേ ഇത് മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഫുള്ളായിട്ട് കട്ടായി പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ വരെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ മതി ഇതുമാതിരി ഒരു നാലായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ഇനി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇതിനെ കോവയ്ക്കാന്ന് പറയുക നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും പേരുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത കോവയ്ക്കേനെ മുഴുവൻ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ കല്ലുപ്പാണ് ഇടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പൊടിയുപ്പാണ് ഇടേണ്ട വെച്ചാൽ അത് ഇടാം കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാന് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പച്ച നിലക്കടൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള കടലി ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത കടലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇത് മാതിരി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി ഇടണം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുംജീരകം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇതും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മസാലകളൊക്കെ വേഗം കരിഞ്ഞു പോവുകയുള്ളൂ അതുപോലെ കൈവിടാതെ വള ഇളക്കിയും കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഓഫ് ചെയ്യണം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ള എള്ള് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇടുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എള്ള് വേഗം കരിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് എള്ളിനെ വളരെ തെറി ലൈറ്റ് ചൂട് മതി അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വയ്ക്കാം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് ആ കോവയ്ക്കേനെ ഒന്ന് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം വെള്ളം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യണമല്ലോ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി ഒന്ന് നേരാക്കി വയ്ക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് കാരണം നമ്മളിതിൽ ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി ചതച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇതാക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരാതിരിക്കാൻ എൻ്റെ മോള് പറയും ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക അമ്മ എന്നാൽ കറിയില്ല എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൾക്ക് ഞാൻ കറിയുന്നത് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ അവൾ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും പറയും ഞാൻ ഉള്ളി മുറിക്കുമ്പോൾ അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക ഇതാക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം ചെറിയ ഉള്ളി കുറച്ച് ചെറുതാ ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു എട്ട് പത്തെണ്ണം മതിയാവും ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഒരു അമ്മിക്കല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമാതിരിയുള്ള ഈ ഇടി കല്ല് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാതെ പേസ്റ്റ് മാതിരിയൊന്നും ആക്കണ്ട ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല കൂട്ടൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് തണുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ചെറിയൊരു ചൂടിൽ വേണം പൊടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് പൊടിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മസാല കൂട്ടൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി എരിവുള്ള മുളക് പൊടി കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അല്ല കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് ആംചൂർ പൗഡർ ഓപ്ഷനിലാണ് ഈ ഡ്രൈ മാംഗോ പൗഡർ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടുമല്ലോ അതും പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ കോവയ്ക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഉപ്പിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക്
ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ കയ്യിലൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കളർ കണ്ടിട്ട് പേടിക്കേണ്ടത് ഫ്ര കരിഞ്ഞതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ വന്നതാണ് സിമ്മിലിട്ട് വേവിക്കുമ്പോൾ അത് കരിയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ചെറിയൊരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് അപ്പം നമ്മുടെ കോവയ്ക്ക് ഉപ്പേരി റെഡിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറയുക നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമായിച്